हेलो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ऐपर में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और बी हैप्पी रहें तो आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा साइड डिस्टेंस के जो हाईवे इंजीनियरिंग का एक पार्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंजीनियरिंग में तो हम बात करते हैं आज का टॉपिक शुरू करते हैं साइड डिस्टेंस के तो साइड डिस्टेंस के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों साइड डिस्टेंस के पार्ट होते हैं तीन पार्ट होते हैं एक दो तीन इसके ये एस एस डी ओ एस डी और आई एम डी तो इसके फुल फॉर्म जान लेते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इसको बोलते हैं एस एस डी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इसको बोलते हैं ओ एस डी और तीसरा बोलते हैं इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इसको बोलते हैं आई एम डी तो ये हो जाता दोस्तों पहले वाले बात करते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की ये डेफिनेशन रही दोस्तों इज द मिनिमम साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन द हाईवे इफ एनी स्पोर्ट हैविंग सफिशेंट लेंथ टू इनेबल द ड्राइवर टू स्टॉप द व्हीकल ट्रेवलिंग विदाउट कोलेजन इफ एनी ऑफिस्टेशन तो दोस्तों सफिशेंट मतलब सफिशेंट की मीनिंग होती है पर्याप्त होती है और कोलेजन मतलब होता है टक्कर होती है उसकी मीनिंग और ऑबस्ट्रक्शन मतलब होती है बाधा ये मीनिंग होती है इसकी अब इस डेफिनेशन में कहा गया क्या गया जैसे कोई भी ड्राइवर व्हीकल चला रहा है और सामने से चला रहा है जैसे कोई भी पत्थर आ गया कुछ भी आ गया ये जैसे ऑबस्ट्रक्शन हो गया ये दोस्तों क्या हो गया ऑबस्ट्रक्शन हो गया क्या हो गया दोस्तों ये ऑबस्ट्रक्शन हो गया जैसे ही ड्राइवर ने सीन करा ऑबस्ट्रक्शन को उसने क्या करा अप्लाइड ब्रेक करा क्या अप्लाइड ब्रेक पे किया यूज और फिर ब्रेक के बाद ऑबस्ट्रक्शन के पहले रुक गई गाड़ी तो इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस बोलते हैं दोस्तों अब यहाँ से ड्राइवर ने सीन किया कि इसको ऑबस्ट्रक्शन को तो उसके उसने बाद में अप्लाई ब्रेक किया तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे दोस्तों लैग डिस्टेंस बोलेंगे अब ब्रेक के बाद ऑबस्ट्रक्शन के पहले ये व्हीकल रुक गया तो उसको ब्रेक के बाद क्या बोलेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस जब ब्रेक अप्लाई किया उसने तो ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलेंगे इन पूरी प्रोसेस क्या बोलेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और दोस्तों लेग डिस्टेंस क्या होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है ये दोस्तों हम बताते हैं लेग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू रिएक्शन टाइम और इन पूरी रिएक्शन इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों टू पॉइंट लगती है कितना लगता सर कितना लगता टाइम टू लगता है तो ये दोस्तों होता है तो दोस्तों लेग डिस्टेंस क्या होता है तो लेग डिस्टेंस बता देते दोस्तों लेग डिस्टेंस होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग टोटल रिएक्शन टाइम जितना ट्रेवल किया है और जितना रिएक्शन मतलब कितने से कितनी रिएक्शन उसकी प्रोसेस हुई ट्रे, ट्रेवल में ये पूरी ये होता है लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है ब्रेकिंग ब्रेकिंग डिस्टेंस जब अप्लाई ब्रेक कर देते हैं उसके बाद जो व्हीकल ऑपरेशन के पहले रुक जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस तो ब्रेकिंग डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों तो हम बताते हैं कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन एफ डिपेंड्स ऑन द पेमेंट सरफेस एंटायर जो भी अपन ब्रेक अप्लाई ब्रेक करते हैं दोस्तों तो फ्रैक्शन भी तो होता है दोस्तों फ्रैक्शन होता है कुछ भी होता है एक पेमेंट अब पेमेंट क्या होता है दोस्तों पेमेंट होता है एक रोड होती है पेमेंट को इंजीनियरिंग की भाषा में रोड बोलते हैं पेमेंट को सरफेस एंड टायर्स टायर्स जो रहते गाड़ियों में तो आई आर सी की रिकमेंडेंट की है जो एफ मतलब होता है फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों फ्रिक्शन होता है एफ तो ये इसमें ब्रेकिंग डिस्टेंस में फ्रिक्शन बताया गया कि इतनी स्पीड किलोमीटर में कितना फ्रिक्शन होगा लॉन्गोट्यूटनल में तो हम ये स्पीड गाड़ी जैसे ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर फोर्टी फिफ्टी एट्टी हंड्रेड तो इसमें फ्रिक्शन बताया था दोस्त तो फ्रिक्शन लगेगा लॉन्गोट्यूटनल में लगेगा तो बात करते हैं ट्वेंटी की स्पीड में अगर अप्लाई ब्रेक करते हैं स्पीड में रखते हैं तो जीरो फ्रिक्शन होगा फोर्टी में जीरो पॉइंट में जीरो फ्रिक्शन एट्टी किलोमीटर पर आवर में जीरो पॉइंट थ्री फाइव और हंड्रेड किलोमीटर में जीरो पॉइंट थ्री फाइव दोस्तों ये सब आई आर सी रिकमेंडेड के हैं दोस्तों ये पूरे ब्रेकिंग डिस्टेंस के तो अब आइए नेक्स्ट करते हैं अपन पार्ट हाँ दोस्तों इसको एक और पार्ट है कौन सा पी आई वी थ्योरी ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको इम्पोर्टेंट है ये भी पी आई वी थ्योरी जैसे ये ब्रेन रहता है इसका जैसे ये पी पी का फुल फॉर्म होता है परसेप्शन आई का होता है इंटेलेक्शन ई का इमोशन और V का वैल्यूशन इन पूरी प्रोसेस को भी ऑल प्रोसेस करने के कितना लगता है टू पॉइंट फाइव सेकेंड में लगता है दोस्तों ये हो गया दोस्तों अब आ जाते हैं इसके परसेप्शन इंटेलेक्शन इमोशन और वैल्यूशन होता क्या दोस्तों हाँ दोस्तों वो आपको ढाई पी आई वी थ्योरी बता दी अब पी आई वी थ्योरी में परसेप्शन क्या होता है टाइम लोस्ट इन परसिविंग इन एनी ऑब्जेक्ट 
और दूसरा ये इंटेलेक्शन क्या होता है टाइम लॉस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन अब जैसे टाइम अपन ने लॉस्ट कर दिया परसिविंग जैसे ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो गया या या बॉय हो गया या गर्ल हो गया कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो गया जैसे ऑपरेशन हो गया एक तरीके का हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया अब इंटेलेक्शन क्या टाइम लॉस्ट इन अब टाइम इंटेलेक्शन क्या होता है लॉस्ट कर देते टाइम लॉस्ट हो जाता अपना अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन समझने में अपना टाइम लॉस्ट हो जाता अब इमोशन क्या होता है दोस्तों इमोशन होता है एक अपनी इमोशंस रहती कि टाइम लॉस्ट यू फिंग इमोशन रहता है एक डर भी आ जाता है और कोई भी अपन बाधा देख कुछ भी डर आ जाता तो वो इमोशन आ जाता है वियोलेशन है अपन फाइनल डिसीजन लेने के लिए क्योंकि फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि क्या अपन को उस टाइम अपन क्या करना है तो इस प्रोसेस को अपन कितना लगता है 2.5 पॉइंट सेकेंड लगते कितना 2.5 पॉइंट फाइव सेकेंड लगते ये पूरी एक डेफिनेशन हो गया अब आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट अब दोस्तों आ जाता है नेक्स्ट पे ओवरटेकिंग साइज डिस्टेंस इसका होता है ओ एस डी के नाम से जानते हैं तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले समझ लेते हैं इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ओफन टू विजन ऑफ ड्राइवर व्हीकल इंटेंडिंग टू ओवरटेक द स्लो व्हीकल ए हेड सेफली अगेन टू द ट्रैफिक इन अपोजिट डायरेक्शन दोस्तों आप तो ये टॉपिक समझ गए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस तो ओवरटेकिंग तो आप समझ गए होंगे व्हीकल को ओवरटेकिंग करना तो इसके बारे में यही बताया गया होगा तो दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि इंटेंडिंग क्या होता है इंटेंडिंग मतलब होता है दोस्तों इच्छुक होता है और ये व्हीकल मतलब आप तो दोस्तों जानते हैं गाड़ी होता ए हेड मतलब क्या होता है आगे व्हीकल आगे तो दोस्तों जैसे ये डायग्राम आप देख रहे होंगे जैसे ये पेमेंट है ये पेमेंट है जैसे ही व्हीकल ए ऑब्जेक्ट है ए ए व्हीकल बी बी व्हीकल ए और इधर से ये अपोजिट डायरेक्शन है ये दोस्तों क्या अपोजिट डायरेक्शन में जैसे इसने अप ये किया इसने ओवरटेकिंग किया तो इन दोनों की ये जो स्पेस रहेगा उसको क्या बोलते हैं स्पेस बोलते हैं सेंटर टू सेंटर स्पेस और इसको एक और तरीका बोलते हैं स्पेस ए हेडवे हेडवे मतलब इससे आगे तो ये स्पेस हेडवे तो ओवरटेकिंग कभी भी आप दोस्तों करो तो उसमें मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ से यहाँ तो दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर अपन पढ़ लेते हैं ये होता है दोस्तों इट इज़ ए मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अब दोस्तों कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार ट्रेवलिंग करते से सेम डायरेक्शन डिस्टेंस बिटवीन करनी चाहिए अगर आप लगातार गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ियों में डिस्टेंस होना जरूरी रहना चाहिए इन द सेम लगातार एक ही डायरेक्शन में तो दोस्तों हाँ दोस्तों आप इसके इम्पोर्टेंट फैक्टर पढ़ लेते हैं अपन ओ एस डी के तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन द ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल द मिनिमम स्पेसिंग डिपेंड्स ऑन द स्पीड क्या दोस्तों स्पेसिंग डिपेंड्स ऑन द स्पीड्स तो तो दोस्तों इसका मीनिंग क्या होता है मैं बता बताता हूँ आपको कभी भी ओवरटेकिंग या ओवरटेकन कोई भी व्हीकल्स कर रहा है आपको तो आपको मिनिमम स्पेसिंग होनी चाहिए दोस्तों डिपेंड्स ऑन द स्पीड्स के ऊपर डिपेंड्स करता है मिनिमम स्पेसिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो स्पेसिंग होनी चाहिए आपको एक मीटर टू टू मीटर तक स्पेसिंग होनी चाहिए दोस्तों आप दोस्तों आ जाते हैं स्किल एंड रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर तो दोस्तों कभी भी आप ओवरटेकिंग कर तो स्किल होना चाहिए और जो रिएक्शन होगी स्किल मतलब जानकार व्यक्ति होना चाहिए स्किल मतलब उसके डिपेंड करता है ओवरटेकिंग के और टाइम ऑफ द ड्राइवर क्या टाइम होना चाहिए ओवरटेकिंग का कि कब अपन को ओवरटेकिंग करनी चाहिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाता है एक्सिलेटिंग रेट ऑफ ओवर ओवरटेकिंग व्हीकल तो कभी भी आप अगर ओवरटेकिंग व्हीकिंग करो तो एक्सिलेटिंग पे आ, हमेशा आप ध्यान रखें कभी भी क्या दोस्तों ऐसा होता है जैसे आप व्हीकल ये आपका व्हीकल रहा ये व्हीकल रहा दोस्तों ये ऑब्जेक्ट ए हो गया ये वी हो गया तो कभी भी आप व्हीकल को करो जैसे ये ऑब्जेक्ट भी है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट ए तो आएगा और यहाँ ऑब्जेक्ट सी होगा ये तो कभी भी आप ओवरटेकिंग करो दोस्तों तो यहाँ से कम से कम वन मीटर का स्पेस तो होना चाहिए और यहाँ भी स्पेस होना चाहिए दोस्तों ओवरटेकिंग की एक्सलरेटिंग पर हरदम हमेशा याद रखिए हर व्हीकल हर व्हीकल का एक्सलरेटिंग अलग रहता है दोस्तों ये हमेशा याद रखना ठीक है दोस्तों नेक्स्ट पे हाँ दोस्तों अब बात करते हैं इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस अब एस पर आई एस अब जैसे ये दोस्तों ये हो गया अब अपन ने बात करी थी दोस्तों एस एस डी ओ एस डी अब ये एस एस डी का जो रिएक्शन टाइम होता है टू पॉइंट फाइव सेकेंड में होता ओ एस डी का रिएक्शन टाइम होता है एस एस डी का फुल फॉर्म होता है साइट स्टॉपिंग डिस्टेंस और ओ एस डी का होता है ओवरटेकिंग साइट 
डिस्टेंस तो इसकी रिएक्शन जो टाइम होती है टू पॉइंट फाइव सेकेंड में रहती है ओ एच डी का रिएक्शन टाइम होती है टू पॉइंट टू सेकेंड में और मिनिमम स्पेसिफाइड वे रहता है जीरो पॉइंट सेवन सेकेंड तो आई एच डी जो प्रोवाइड कर रहा है ओनली वैन ओ एच डी इस कैन नॉट बी प्रोवाइड आई एच डी सूटेबल फॉर ओ एच डी जनरली तो आई एच डी होता है इंटरमीडिएट साइज स्टेंट का फॉर्मूला था टू इन टू एस एच डी तो एस एच डी का क्या होता है दोस्तों स्टॉप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ये होता स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ये एस एस डी ये इसका फॉर्मूला था इंटरमीडिएट साइज तो दोस्तों जो भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए चैनल पे को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू दोस्तों